கடந்த ஒரு வார காலமாக திங்கட்கிழமை முதல் தொடங்கி ஐந்து நாட்களும் நாடாளுமன்றத்தின் அவையில் பூஜ்ஜிய நேரம் என்று அழைக்கப்படுகிற நேரம் இல்லா நேரம் அதிலே ஒரு கருத்தை முன்வைக்க விரும்பி வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற தீ விபத்து என்பது அது சாதாரணமாக அதை புறக்கணிக்க இயலாது அது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினொன்றாம் ஆண்டு அந்த மண்டபம் கட்டப்பட்டது அதற்கு பின்னால் கட்டப்பட்ட புது மண்டபம் நான் மதுரையில் கடந்த நாலு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்பு இருக்கிறேன் கலை வேலைப்பாடுகள் அமைந்த அந்த மண்டபம் சேதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக ஒரு தீ விபத்தில் சேதம் என்றால் அதை மீறுபடும் மறுபடி சரி செய்து விடலாம் ஆனால் இந்த சேதத்தை வெறும் பொருளாதார அடிப்படையில் நஷ்டத்தை கணக்கிட இயலாது அதனால் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் சேதமானது எனவே அது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் நான் சொல்ல விரும்பியது மத்திய அரசாங்கத்தின் கலாச்சாரத்துறையின் மூலமாக ஒரு எம்பி குழு வந்து இது பற்றி விசாரிக்க வேண்டும் இது மாநிலத்தினுடைய பிரச்சனை தானே என்று கேட்கலாம் ஆனால் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி துறை என்பது மத்திய அரசாங்கத்துடன் இருக்கிறது இந்த ஆலயம் தொல்பொருள் துறைக்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்த ஆலயம் மிக தொன்மையானது இதிலிருந்து பாடம் கேட்க வேண்டாம் ஆனால் எனக்கு என்ன ஒரு அச்சம் ஏற்படுகிறது என்றால் தொடர்ந்து சமீபத்தில் திரு ஆலங்காடில் மிக தொன்மையான ஒரு மரம் அது எரிந்திருக்கிறது என்கும் பொழுது எனக்கு சந்தேகமும் வருகிறது எனவே எதற்கும் ஒரு தடவைக்கு இருமுறை பல கோணத்தில் விசாரித்து அறிவது நல்லது என்று நான் கருதுகின்றேன் இது போன்ற சம்பவங்கள் அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு இருக்கிற மத்திய அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு இருக்கிற மாநில அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு இருக்கிற மிக தொன்மையான ஆலயங்கள் ஏற்படுமானால் அது சேதம் அபரிதமானது அதை தடுப்பதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டாம் எனவே எம்பிக்கள் கொண்ட குழு வந்து விசாரிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை ஒரே ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால் இது போன்ற சம்பவங்கள் எதிர்காலத்தில் நடைபெறாமல் நம்முடைய தொன்மையான விலை மதிப்பற்ற கலை சிற்பங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய நோக்கம் இது நான் எந்த தரப்பில் சொல்ல வந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சொல்லலாம் இது இரண்டு கோணத்தில் பார்க்க முடியும் ஒரு கோணத்தில் காவல்துறை சிறப்பாக செயல்பட்டு விஷயம் தெரிந்த பிறகு சுற்றி வளைத்தார்கள் முக்கியமான ரவுடிகள் தப்பிவிட்டாலும் ஏறத்தாழ எழுபது எழுபத்தி ஐந்து ரவுடிகளை பிடித்திருக்கிறார்கள் என்று ஒரு புறத்தில் பாராட்ட தோன்றுகிறது ஆனால் வேறொரு புறத்தில் இவைகளெல்லாம் நடமாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் என்பதும் தெரிய வருகிறது அது யாரோ ஒருவர் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக இந்த பழைய ஆனந்த விடல துப்பறி ஷாம்பு இல்லை துப்பறிகிறது போல எதேர்ச்சியாக கண்டறிந்த விஷயந்தாரை ஒழிய மத்திய காவல்துறையின் புலனாய்வு மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சி கண்டறியப்படவில்லை என்பது பத்திரிகையில் செய்திகள் தெரிகிறது இது கவலைக்குரிய விஷயம் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இது போன்று சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைக்கின்ற சக்திகள் நடமாடுவதை முன்புதாக கண்காணித்து தடுக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம் இப்போது கைதாக இருப்பவர்களாவது அவர்கள் சட்ட விரோதமாக சுற்றி கொண்டிருப்பார்கள் முறையாக அவர் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுத்து தப்பிச் சென்றவர்களையும் கண்டறிய வேண்டாம் யார் 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 இருக்கலாம் அவர்கள் சாமதான பேத தண்டம் நான்கையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் சட்டத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் நடத்த வேண்டும் என்றும் வீடுதோறும் இவர்கள் இந்த ஹவாலா போன்று வாக்களிப்பதற்கு பணம் கொடுக்கப்பெல்லாம் முயற்சித்து எந்த சட்டம் என்ன என்ன செய்துவிடும் என்கின்ற இருமாற்போடு கூட இத்தனை நடந்த பிறகும் சிரி சிரித்து கொண்டு முகத்தோடு கூட அவர்கள் பேட்டி தரும்போது எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால் அரசாங்கம் எங்கெங்கெல்லாம் ரெய்டு நடத்தினாலும் கவலைப்படாமல் சிரிப்பதை பார்த்தால் எங்கு இருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியும் அந்த இடத்திற்கு நீ போகாமல் இல்லாத இடத்தை விட்டு நீ போகிறாய் இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றாய் என்ற எண்ணத்தால் அவர் சிரி சிரித்த முகத்தோடு கூட பத்திரிகைக்கு பேட்டி தந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் கருதுகிறேன் இந்த விஷயத்தில் தீவிரமாக விசாரித்து இது ஏதோ ஒரு தனிநபர் அது ஒரு அரசியல் கட்சி என்று அல்ல சட்டவிரோதமாக செயல்படக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது தான் எங்களது கோரிக்கை ஒன்று இந்த ஆண்டு சமர்த்திருக்கிற பட்ஜெட் மிக சிறந்த பட்ஜெட் அது குறித்து விரிவாக பேசுவதற்கு இப்போது நேரம் இல்லை ஆனால் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு ஏறத்தாழ ஒரு நூறு கோடி பேர் பயனடைகிற அளவில் ஒரு வீட்டுக்கு ஐந்து பேர் என்று கணக்கிட்டு பார்த்தோமானால் ஐநூறு கோடி பேர் பயன்பெறுகிற அளவுக்கு 
மிக சிறப்பான ஒரு நூறு கோடி மன்னிக்கணும் நூறு கோடி பேர் பயனீர் அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு திட்டம் ஆரோக்கிய திட்டமானது அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதை குறித்து மக்கள் மதியில் தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்தாக வேண்டும் அதாவது நோயுற்ற ஒருவன் எனக்கு சிகிச்சை செய்வதற்கான வாய்ப்பை இல்லை நிலை பாரத நாட்டில் எவருக்கும் இனி ஏற்படாது ஓகே தயவு பண்ணி தப்பாக சொன்ன விஷயத்தை எழுதி